。大家好，这里是一只细细粒，今天为大家介绍一下曾经风靡一时的大美女和他们的女儿们。美女当年这么美，他们的女儿又会如何呢？一，吴绮莉、吴卓林。吴绮莉年轻时的容貌非常出众。1990年，刚刚高中毕业的她，便夺得了亚洲小姐选美比赛的冠军。她不仅五官精致、皮肤雪白，而且她的身材也是高挑修长。虽然没有达到绝色的级别，但在香港众多美女之中，她也算是非常有辨识度的一位了。1999年。吴绮莉生下了女儿吴卓林，并且表示孩子的父亲就是成龙，一时之间引起了不小的轰动。吴卓林虽然有一个美艳的母亲，但是他却没能继承母亲的颜值，反而是颜值平平。从媒体偶尔爆出的照片来看，吴卓林的长相跟普通的孩子没有任何区别，没有一点吴绮莉的影子。二零一七年，吴卓林就曾公开出柜。一年后，他还跟自己的同性女友在加拿大领证结婚了。结婚不久，他们二人去到加拿大生活。为了得知女儿生活如何，吴绮莉曾通过好友多方面打听，却得知他们二人在加拿大生活非常窘迫，饭都吃不上，要去救济站领补助。吴卓林小时候称，给自己多少钱都不会认父。当他和 Andy 在国外走投无路的时候，吴卓林竟然高调发视频认父，却没有任何结果。他们二人依旧朝不保夕，没有经济来源。随着吴卓林和 Andy 回国，吴绮莉和女儿关系越来越差。吴绮莉年轻时风华绝代。四十八岁的他单身至今，只有一个女儿，却落得今天这般场面。母女断了联系，像是仇人。这些悲剧的发生，究竟该怪谁？二，迪波拉、谢婷婷。对于迪波拉，很多人最先想起“选美”二字。作为第一位港姐冠军，她以美闻名，眉眼含情，五官大气。既有女人味，笑起来又有一丝清纯感，是当时妥妥的大美人。可迪波拉的女儿谢婷婷的脸型却偏长，嘴唇有点厚，五官不像她的母亲那么精致，倒很像她的父亲谢贤。大学时代的谢婷婷，尽管长相并不出挑，但身材却玲珑有致，也极具个人特点。她在异性的眼中火辣无比。身边从来不缺乏追求者，这一切似乎注定了他后来的集邮之路。2007年，恋爱和事业两不误的谢婷婷结束加拿大的学业，准备回国发展。回国后，身高一米七零、身材玲珑有致的谢婷婷很快被众多广告商看中，邀请她拍摄先提广告。2008年。在时装店工作快满一年的谢婷婷，再次收到平面模特的拍摄邀约。这次她决定不轻易放弃大好的机会，于是从名品店离职，踏上了模特道路。二零零九年，谢婷婷参加了世界小姐的比赛，并凭借落落大方的仪态进入十强。由于在世界小姐比赛期间表现不俗，电影人王晶看中了谢婷婷。比赛结束后，就邀请他签约旗下的公司，他也因此成为一名金女郎。2019年6月，谢婷婷在社交平台晒出婴儿稚嫩的小手，向世人宣告：“我当妈妈了。”三，林青霞和两个女儿。林青霞是很多观众心里不可替代的女神，年轻的时候还被称为东南亚第一美女。从十七岁逛街被星探发掘，到七十至九十年代红透半边天，再到处于隐退状态的当下，她美出了迥然不同的韵味。一九九四年，林青霞跟身价百亿的富商邢礼元结婚，此后六年接连生育了两个女儿
，很多网友都期待女儿们会再现青霞姐姐年轻时的盛世美颜。可非常遗憾的是，她们强势继承了父亲的长相，完美避开了母亲的外貌优势。女儿邢爱琳曾被当地媒体多次偷拍，每次流出的照片都不尽人意。有杂志慎用“百分之零相似林青霞”的标题来评价她的长相。邢爱琳不仅脸型、肤色跟父亲如出一辙，就连日常穿搭也没有半点母亲的风采。毛衣、短裤、凉拖以及紧身 T 恤、瑜伽裤和马丁靴的搭配，突兀的程度。可不止一点点。穿礼服的时候，他的气场也是近似于无。邢妍爱跟姐姐一样，也是肉眼可见的继承了父亲的容颜。跟仪态大方的母亲相比，她顶着油头吃东西的样子虽然可爱，但确实不够养眼。和母亲一起逛街时也是如此。即使媒体没有拍到青霞姐姐的正脸。衣着朴素的女儿也完全被母亲的气质碾压了。如此看来，母亲的基因并不能对女儿的长相起到什么决定性的影响。四，邱淑贞、沈月。邱淑贞一直以来都是灿烂妖媚的象征，她自成名出道至今就以性感迷人而出名，还被大家点评为内心深处的女人。尤其是他在电影中那一身红衣服，酷帅现身，震撼了许多人。该情景迄今被奉为经典摄像镜头，被许多人赞叹不已。与此同时，他也由于极为出色的容貌，一直以来被别人质疑整形，传言五花八门。但他并不理睬，洒脱的个性，独来独往的风格，独成一派。他的长相雍容典雅。美而不自知，可性感，可迷人，可鬼满，称得上是多变性感女郎。结婚后还有了三个讨人喜欢的闺女，变成了幸福快乐的小家庭。伴随着闺女的慢慢长大，大伙发觉其闺女沈月越来越像母亲年轻时代的样子，真是像拷贝了一样。沈月也因此一直被称作最美星二代。两人一样的鹅蛋脸，水汪汪的大眼，很抓人的内心。沈月在某社交网络平台上发布的穿着红衣服的照片，也是令人恍如隔世，和邱淑贞一模一样。去年，她和母亲参与晚会节目的照片被暴露了出来，保养不错的邱淑贞和女儿沈月站在一起，就好像同卵姊妹，十分类似。要是说起两人有什么不同，那便是气场。邱淑贞的身上拥有时光沉积的印痕，大方成熟稳重；而闺女沈月则像一个被维护的懵懂无知的公主，充满了甜美、柔美、俏丽。五十二岁的邱淑贞和二十一岁的沈月，单就容貌上看不出来分毫的差别，令人禁不住感叹。邱淑贞的遗传基因这般强劲。五，励志和两个女儿 j a n 和 Jada 是励志的两个女儿。励志曾经是风靡港圈的大美人，连赌王都曾拜倒在她的石榴裙下。去年 ，Jada 在网上晒出了她的毕业照，照片中她身穿一件简单的白色吊带裙，长发披肩，背景是一片碧绿的草地。合影中还出现了她的姐姐 Jan 的身影，姐姐穿了件浅蓝色 V 领连衣裙，露出小麦色肌肤。这对姐妹花原本都是微胖身材、圆脸，但姐姐通过身材管理已经瘦身成功，手臂纤细，下巴也尖了，但妹妹还是比较圆润，上半身较为丰满。Jan 的学业也很优秀。高中毕业时，收到哈佛、耶鲁、普林斯顿三家世界名校的 offer， 他选了哈佛。妹妹 Jada 之前念的是菲利普斯学院，这是全美排名第一的私立寄宿高中，出过很多政界人物。这样和 Jada 的性格也不太相似。姐姐从小学舞蹈，舞台表演经验多，更加自信，很爱笑，是个热情开朗的姑娘。妹妹比较内向文静，
曾自曝患有严重的抑郁症，去年在家隔离一周。J 大发文说自己抑郁症复发了，呼吁大家多关心身边人的情绪，也是一个十分善良的小姑娘。但这对姐妹花比较可惜的是，没能继承到父母颜值的长处。从国内网友的常规审美来看，他们长相不是特别出众，只能说妈妈的好基因没能继承到吧。六，王美华、曾宝仪。王美华年轻时长得十分漂亮，还是歌舞团的演员。但是在曾志伟的猛烈追求之下，王美华很快就沦陷了。两人交往了两年便结婚，婚后王美华为曾志伟生下了两个女儿，而她的女儿曾宝仪也受她影响，进入了娱乐圈发展，成为了一位著名的主持人。尽管曾志伟的颜值一般。可是女儿曾宝仪却出落得十分标致，而这当然是异于王美华的美貌。不过，尽管曾宝仪长相标致，可是如今已经四十九岁的她却并未结婚。刚刚出道时，曾宝仪曾因插足黄子佼与小 S 的感情饱受争议，彼时两人因工作原因经常在一起，于是便被爆出小三的绯闻。可惜这段不被祝福的感情，最终也还是遗憾分手。之后，曾宝仪便与曾经的初恋男友林明谦再续前缘。从二零零五年至今，曾宝仪已经与林明谦谈了十六年恋爱，但是始终都没有走进婚姻的殿堂。但婚姻到最终不过是一张纸，余生能有一个知心的爱人陪伴，有没有婚礼倒也无所谓。七。戚美珍、苗童，戚美珍与苗侨伟因主演《飞跃十八层》相恋，两人结婚后，戚美珍就淡出了娱乐圈。在一九九二年，为苗侨伟生下了女儿苗童。戚美珍年轻的时候十分貌美，清纯可人的长相让人一眼便难以忘怀。苗童遗传了戚美珍的美貌，在学校是校花，颜值不输港姐。他也曾被 TVB 力邀参选港姐，但苗童当时成立了摄影工作室，因此拒绝了 TVB。苗童年少也轻狂过，不过随着年纪的增长，经过艺术的熏陶，苗童收心了不少。如今正在摄影行业发展，他的妈妈戚美珍也曾说过，女儿对娱乐圈不感兴趣，估计苗童未来大概率不会走到目前了。八。王菲、窦靖童，天后王菲应该没人不认识吧？她的歌声很有感染力。说起王菲，有人会想到她的作品，也有人会想起她的绯闻。其实最让人想起的还是王菲的脸。王菲的脸真的很好看。她年轻的时候满脸胶原蛋白，大大的眼睛，还留着一头的黑长直，这就是女神该有的样子。虽然王菲很美，但是她的女儿窦靖童并未遗传到她的美貌。窦靖童留着干练的短发，就像一个假小子。她走的是中性路线，她除了嘴巴有点像王菲，窦靖童的鼻子、眼睛都很像她的父亲窦唯。虽然没有遗传到妈妈的美貌，但是遗传了她的才华。出生于音乐世家的窦靖童，在音乐方面很有天赋。曾出过《With You》On the Beach 等多支单曲。曾经风华绝代的女神，如今已有了或可爱或漂亮的女儿。不论女儿们长得是否漂亮，都祝福她们越来越幸福。在现今的娱乐圈，不仅明星们的一举一动受到观众们的严密关注，就连他们的子女也被聚光灯无情的聚焦，承受着外界的评价与审视。特别是女性与他们的女儿们，更是成为了众人瞩目的焦点。今天将为大家细细盘点一下娱乐圈中六位备受瞩目的女星及其女儿的颜值对比与近况。一、珍妮，一九五三年，珍妮在澳门降生。身为混血儿的她，从小就拥有令人惊艳的容貌，深邃的大眼睛与高挺的鼻梁，仿佛是从画中走出的洋娃娃。她的歌声同样动人。如果说美貌为她敲开了演艺圈的大门
，那么他的歌声则让他在人生的舞台上熠熠生辉。二零零二年，珍妮在香港的事业如日中天，同时他也邂逅了香港功夫巨星傅生，两人相知相爱，三年后携手步入婚姻的殿堂。然而，珍妮一直渴望为傅生生儿育女，却因为体质原因多次流产。在婚后的第七年。富生不幸遭遇车祸离世，珍妮痛不欲生，选择退出娱乐圈，消失在公众视野中。四年后，珍妮带着女儿甄家平重新出现在大众面前。关于甄家平的身世，外界一直猜测纷纷，但珍妮为了保护孩子，从未透露过半点信息。然而，随着甄家平逐渐长大，他的长相越来越像富生，媒体纷纷猜测他是富生的女儿。这一猜测在一次节目中得到了珍妮的证实，她坦诚地表示，女儿是她为了延续生命，为了有活下去的目标而诞生的。为了女儿，珍妮选择终身不嫁，与女儿相依为命至今。二，甜妞，二零二一年一月二十八日，一张甜妞六十三岁生日宴的照片在社交平台上引发了广泛关注。照片中，林峰。白子轩以及甜妞的女儿朱雨峰齐聚一堂，共同为这位资深女星庆生。甜妞虽然身材稍显丰腴，但她的休闲装扮和丸子头造型却流露出一种岁月静好的气质。而她的女儿朱雨峰，一头短发，身着宽大的 T 恤和大裤衩，展现出一种别样的风采。相较于甜妞的罕见露面，三十五岁的朱雨峰却成为了众人关注的焦点。许多网友纷纷指出，朱雨峰并未继承到母亲的美貌基因，他的穿着打扮更偏向于中性风格。然而，正是这种与众不同的风格，让朱雨峰在人群中独树一帜。甜妞年轻时风姿绰约，明艳动人，而她的女儿则显得随性洒脱。母女俩的气质相差甚远，但正是这种差异，使得他们的故事更具话题性。甜妞的人生经历也颇为传奇。她曾在二十六岁时远嫁国外，并生下了女儿朱雨峰。然而，婚姻并未能长久维持。之后，她在拍戏期间结识了万梓良，但这段感情也仅仅持续了四年。或许正是这些经历，让朱雨峰在成长过程中形成了独特的性格和观念。值得一提的是，朱雨峰对于自己的感情取向毫不避讳。早在二零一四年。他就曾在社交平台上晒出与演员叶青的亲密合照，引发了外界的广泛讨论。而当被问及女儿的取向问题时，甜妞表现出了极大的理解和支持。她表示不介意女儿喜欢的是异性还是同性，只要女儿开心，她就会全力支持。三，张婷，二零二一年九月二十五日，张婷在社交平台上发布了一条视频。用坚定而温柔的声音回应了关于女儿颜值的争议。视频中，她扎着麻花辫，身着红色长袖，时尚又自信。她直言不讳地表示，虽然外界都说她女儿不够漂亮，但在她眼里，女儿是最美的。她骄傲地称赞女儿的眼睛是丹凤眼，具有国际范儿。此外，张婷还在视频中配上了一段深具意义的文字，告诉我的阳光女孩，与其活在别人口中。不如快乐地做自己，这是他给女儿的一段话，也是他对所有女孩们的寄语。在他看来，每个人都有自己独特的美丽和价值，不应该被外界的眼光所束缚。作为观众心目中的酒窝女神，张婷一直以其甜美可爱的形象深入人心。她所饰演的电视剧角色如《穿越时空的爱恋》中的小丸子，更是成为了无数人心中的童年回忆。张婷和林瑞阳结婚之后。生了一儿一女，儿子林炳汉仿佛是从妈妈那里继承了全部的美丽基因。那双明亮的大眼睛和高挺的鼻梁，使他看起来就像个小王子一般。他长大后的颜值定将不凡，然而他们的女儿林嘉玲却似乎有些与众不同。她的皮肤稍显黝黑，单眼皮小眼睛，略带龅牙，鼻子也略显扁平，似乎完美的避开了妈妈身上所有的完美基因。因此，长久以来，关于张婷女儿的各种负面言论一直未曾停歇。但张婷却以她独特的方式不断鼓励女儿，让她逐渐变得坚强自信。曾经那个害怕面对镜头的小姑娘
，如今已经能够自如地展现自我。四，林青霞，二零一九年六月三十日，林青霞十八岁的二女儿，邢妍爱近照曝光。作为女神林青霞的女儿，邢妍爱的颜值备受热议。照片中的她一头蓬松卷发，黑色小背心搭配牛仔短裤运动鞋。身材高挑匀称，小麦色肌肤洋溢着青春阳光的气息。林青霞可以说是美女中的大魔王级别了，集美艳与英气于一身的她，年轻的时候颜值逆天，而岁月从不败美人。如今六十多岁的她，气质优雅，韵味十足。林青霞与老公邢礼元婚后共生有三个女儿，大女儿邢佳倩是邢礼元和前妻所生。九十五年的邢爱玲和零零年的邢妍爱是林青霞的亲生女儿，而早在之前被拍到与妈妈一同逛街时，邢妍爱就因长相被网友嘲讽。其实，邢妍爱是个挺好看的小姑娘，只不过林青霞是一代人对美的记忆，她的盛世美颜给了大家太高的对美貌遗传的期待。虽然未能继承妈妈的绝世容颜，但邢妍爱的艺术气息丝毫不逊色。邢妍爱遗传了妈妈的表演天赋和艺术细胞，从小便热爱表演，热爱舞台，喜欢展现自己。舞蹈、戏剧样样精通，小小年纪便被称为舞界精英。而林青霞也十分尊重女儿的喜好，支持她的意愿，让女儿自己选择自己想读的院校，对女儿也是保护的十分周到，很少带女儿出席公开活动。五，王菲提起天后王菲。想必大家都不陌生，她以独特的嗓音和飞式唱法在华语乐坛上占有重要的地位，很多歌曲至今都是经典，被人传唱。然而，她的感情生活却一直备受争议。王菲曾有过两段婚姻，但最后都无疾而终。她也拥有两个女儿，大女儿窦靖童是王菲与窦唯的女儿。窦靖童一直以来给人的印象都是冷酷、叛逆的。窦靖童的风格确实与其他人不太一样，造型另类，生活方式也是极为另类。一般女孩子都是长发飘飘，打扮也十分少女。可窦靖童偏不，短到不能再短的寸头，身上也有很多纹身，甚至还为音乐而辍学。在教育观念上，王菲始终保持着开放与尊重的态度。面对窦靖童的辍学选择，她从未多加干涉。反而给予了女儿坚定的支持。有了天后王菲的助力，窦靖童在歌坛的征途异常顺利，专辑接连不断。王菲的第二段婚姻也是以失败告终。她和李亚鹏在一起时，生活的十分幸福。婚后第二年，王菲生下了小女儿李嫣。李嫣出生后患有唇腭裂，她的整个唇部看上去有点畸形，因此她被大众称为“兔唇女孩”。为了不让李嫣感到自卑，王菲和李亚鹏便给予女儿足够的爱和关怀。他们不仅成立了嫣然基金会，帮助其他同样遭遇的孩子们，还亲自带着李嫣四处求医，寻找科学的治疗方法。另外，年纪小小的李嫣从王菲身上学到了不少关于时尚方面的知识，登上过巴黎时装周的舞台。如今的李嫣已出落成亭亭玉立的少女，经过多次的手术。嘴唇也恢复得和普通人一样。经过这么多年的辛苦治疗，总算有了成果。有网友在网上晒出李嫣街拍的照片，照片中她身穿白色打底短袖，外搭牛仔外套，搭配黑色短裤，脚上的长款彩虹袜更是凸显出她纤细的双腿。另一张照片中，她身着墨绿色卫衣，搭配黑色短裤，手托着半边脸，眉眼间流露出王菲年轻时的风韵。六，胡慧中，胡慧中年轻的时候可是一个大美女，祖籍是江苏淮安的她，可以形容为江浙美女，眉清目秀，五官精致，样子十分讨巧。尤其是在《欢颜》这部成名作品中，她的青春靓丽令人眼前一亮。有一位叫梁勇的网友，在个人社交账号上分享了多张情侣照，对外公布恋情，他的女友不是别人。正是知名影星胡慧中的二十一岁女儿何家珍，梁勇称赞女友是胖胖的小公主，还附上了恋爱日常的标签。在曝光的情侣照中，梁勇与何家珍靠在一块，很是亲密。梁勇戴着眼镜，头发剪得很短，打扮干净利落，他长得浓眉大眼。
，脸部线条流畅，帅气十足。何家珍曾公开过自己的体重，有一百七十五斤。她虽然身材比较圆润，但五官还是很好看的，眼睛又大又圆，笑容甜美，给人一种很亲切的感觉。另外一张照片中，梁勇紧紧地搂着何家珍，何家珍一边笑一边对着镜头比心。难掩喜悦之情，梁勇还晒出了与何家珍十指紧扣的照片，两人表现如此甜蜜，看得出来深爱着彼此。最让人意外的是，梁勇已经见过了未来岳母胡慧中，并分享了与胡慧中的合影。胡慧中穿着白色衬衫和牛仔背心出镜，造型大方得体。他戴了口罩，遮住半张脸，没办法看到他的表情。容貌并不意味着一切，大家应该抛掉表面的浮华，深入孩子的心理健康和性格品质。希望这些女孩子们能够逃离容貌焦虑，成为一个阳光、自信且对社会有用的人。好了，以上就是今天的所有内容。大家有什么意见，欢迎在评论区踊跃发言，别忘了点赞分享哦。